Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este cuadro a crochet que es fácil y rápido de hacer. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 5 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la unimos donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar. Nos va a quedar esta argolla o círculo. Levantamos una, dos, tres cadenas de altura y una de separación. Hacemos lazada y dentro del círculo vamos a hacer puntos altos. Sacamos la hebra, la estiramos un poco, pasamos por dos, cerramos, cadena de separación, lazada, círculo, sacamos hebra, pasamos por dos y cerramos. Así vamos a estar haciendo hasta que alcancemos un total de 12 puntos separados por una cadena. Completamos los 12 puntos separados por la cadena, unimos en la tercera 1, 2 y 3 con punto deslizado para cerrar la vuelta. Vamos a pasarnos o deslizarnos al espacio con un punto bajo. Sacamos la hebra y hacemos el punto bajo. Levantamos una, dos, tres cadenas. Vamos al próximo espacio y unimos con punto bajo. Sacamos la hebra. Nos queda esta pequeña argolla. Volvemos a levantar una, dos, tres cadenas. En el próximo espacio sacamos la hebra y hacemos punto bajo. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta el final. Una vez hemos llegado al último espacio, completamos 11 de estos aros, pero necesitamos 12. Así que vamos a hacer solamente una cadena en vez de 3, lazada y donde comenzamos el otro aro, hacemos el punto alto para completar la última argolla. Vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas lazada contamos 1 2 3 y 4 en el punto número 4 hacemos un punto alto sacamos la hebra la estiramos un poco pasamos por 2 cerramos lazada vamos al próximo hacemos otro punto alto y un cuarto punto alto Contando las cadenas, tenemos cuatro puntos altos. Hacemos lazada, pasamos al próximo espacio, pasamos por dos y cerramos. Levantamos una, dos, tres cadenas que pertenecen al primer punto. Hacemos lazada y dentro de este punto hacemos uno, dos, y tres puntos altos contando las cadenas del inicio tenemos cuatro exactamente igual que en este lado volvemos a hacer lazada vamos al próximo hacemos el punto alto levantamos tres cadenas y dentro de este espacio o punto completamos los cuatro esto lo vamos a estar haciendo hasta llegar al final Terminamos el último motivo de cuatro puntos altos. Ahora lo vamos a unir en la tercera cadena, 1, 2 y 3, con un punto deslizado. Ya nos quedó unido. Ahora vamos a deslizarnos 1, 2 y 3 puntos. Hacemos una cadena y ahí mismo hacemos un punto bajo. Levantamos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas.
contamos 1, 2 y en el punto número 3 hacemos un punto bajo. Y nos queda esta argolla. Volvemos a levantar 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 1, 2 y 3 y hacemos punto bajo. Esto lo vamos a repetir hasta el final. Cuando estamos llegando al final nos queda la última argolla. En vez de hacer las 5 cadenas solamente vamos a hacer 2, 1 y 2. Lazada y completamos con el punto alto. Venimos aquí donde comenzamos. Hacemos el punto alto. Esto es para quedar en el centro de este espacio. Ahora levantamos una cadena y ahí mismo hacemos un punto bajo. Hacemos doble lazada en nuestro gancho. Venimos al primer espacio, sacamos hebra, pasamos por dos, pasamos por dos y cerramos. Contando este punto, ya tenemos dos. Volvemos a hacer doble lazada. Sacamos hebra, la estiramos para que nos queden flojos. Pasamos por dos. Una vez más pasamos por dos y cerramos. Ya tenemos tres dobles puntos altos. Esto lo vamos a hacer hasta completar siete. Cuando hayamos completado los siete dobles puntos altos, hacemos cinco cadenas de separación. Uno, dos, tres, cuatro y 5 doble lazada y repetimos los 7 dobles puntos altos corremos esto un poco y ahí en el mismo lugar vamos a repetir pasamos por 2 y cerramos ya tenemos el primero volvemos a hacer doble lazada sacamos hebra la estiramos un poco pasamos por 2 pasamos por 2 y cerramos así hasta completar 7 completamos los otros 7 Punto, nos queda en forma de un abanico ahora ya lo podemos acomodar vamos a unir en el siguiente espacio con un punto bajo nos pasamos directo hacemos punto bajo levantamos 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y la unimos en el que le sigue con otro punto bajo nos queda esta argolla volvemos a hacer doble lazada y vamos a repetir el abanico nos vamos a este espacio sacamos pasamos por dos por dos y cerramos contando el del inicio ya tenemos dos vamos a completar siete dobles puntos altos luego hacemos cinco cadenas de separación otros siete dobles puntos altos completamos el segundo abanico vamos a tener un total de cuatro que son las cuatro esquinas del cuadro y cuatro de estas argollas hacia los lados terminando este lo unimos en el siguiente espacio con un punto bajo volvemos a levantar una dos tres cuatro 5, 6, 7 cadenas. En el siguiente unimos con punto bajo. Ya tenemos la argolla que sería exactamente igual a esta. Ahora volvemos a repetir el abanico. Doble lazada y ahí mismo en ese espacio comenzamos a levantar los puntos. Completamos 7, 5 cadenas de separación, 7 en el mismo lugar. Volvemos a repetir la argolla así hasta llegar al final. Llegamos al final, hicimos 7 cadenas. Ahora solamente nos queda aquí donde comenzamos unir con punto deslizado. Cortamos la lana y hacemos el nudo. Lo acomodamos. Y ya está listo aquí tengo otro exactamente igual ya listo así es como nos habrá quedado los podemos utilizar en diferentes trabajos como manteles cobijas 
o en cualquier tipo de decoración. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.